வணக்கம் எலக்ட்ரானிக்ஸ் ட்ரைனிங் இன் தமிழ் எலக்ட்ரானிக்ஸ் ட்ரைனிங் இன் தமிழ் சேனலில் இன்றைக்கி நான் பார்க்க போகிற வீடியோ ஆட்டோமேட்டிக் பேட்டரி சார்ஜர் கட் ஆஃப் எப்படி லாஸ்ட் கிளாஸில் உங்களுக்கு அதான் கிளாஸ் நடத்தியிருக்கேன் அதில் வந்து எல்எம் த்ரீ ஃபைவ் எயிட் ஐசி உபயோகப்படுத்தி நாம் எப்படி ஒரு கட் ஆஃப் பண்ணலாம் அதாவது பேட்டரி சார்ஜ் ஃபுல் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக சார்ஜர் சர்க்கியூட்டை எப்படி கட் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற வீடியோ லாஸ்ட் கிளாஸில் இருக்குது ஒருவேளை லாஸ்ட் கிளாஸ் வீடியோ பார்க்காதவங்க அந்த வீடியோ பார்த்துட்டு இந்த வீடியோ வைக்கோங்க ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஓகே பொதுவாக ஒரு சார்ஜிங் சர்க்கியூட் அப்படின்னு கேட்டால் சார்ஜிங் ரொம்ப ஈஸி ஏற்கனவே பேசிக்கில் உங்களுக்கு நடத்தியிருக்கேன் ஒரு பேட்டரி அப்படின்னா அதுக்கு சார்ஜ் பண்ணுனா போதும் ஒரு டிசி சோர்ஸ் கொடுத்தா போதும் அந்த டிசி வந்து ரிப்பிள் டிசியாக இருந்தால் கூட பரவாயில்ல அதாவது டிசிக்குள்ளே சம் ஏசி இருக்கும் அப்படி இருந்தால் கூட பரவாயில்ல பேட்டரி சார்ஜ் ஏறும்னு சொல்லியிருக்கேன் நாம் கவனிக்க வேண்டியது என்ன ஒரு பேட்டரி அப்படின்னா அதில் சில கம்ப்ளைண்ட்லாம் வரும் என்னென்ன கம்ப்ளைண்ட் வரும் அப்படின்னு கேட்டால் நாட் சார்ஜிங் ஒரு கம்ப்ளைண்ட் வரும் இன்டர்மிட்டன்ட் சார்ஜிங் விட்டு விட்டு வரும் அடுத்தது ஹீட் ஆகும் சில நேரத்தில் ஒர்க் பண்ணும் பொழுது பேட்டரி பல்ஜ் ஆகிக்கும் சில நேரத்தில் வெடிக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஃபயர் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது இதுக்கெல்லாம் அடிப்படை காரணம் என்னென்னா பேட்டரியா அப்படின்னா இல்லை சார்ஜிங் சர்க்கியூட் தான் சார்ஜிங் சர்க்கியூட் நிறைய மார்க்கெட்டில் வந்திருக்கு மூவாயிரத்தி ஐநூறு ரூபாய்க்கு வந்திருக்கு இப்போ எலக்ட்ரிக் பைக் கார் இதுக்கெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா சார்ஜிங் யூனிட் ஒன்று உண்டு அதில் அந்த யூனிட்னுடைய காஸ்ட்டு விலை கம்மி வந்து மூவாயிரத்தி ஐநூறுரூபா பேட்டரி வந்து நாற்பதனாயிரம் ரூபா அல்லது அம்பு ஐம்பதனாயிரம் ரூபாயில் வந்திருக்கு ஓகேங்களா இன்னும் ஃபியூச்சரில் நிறைய டெவலப் ஆக போகுது நிறைய ஒர்க்கு வரப்போகுது அதனால தான் அவங்களுக்கு பேசிக் உங்களுக்கு புரியணும் அப்படிங்கிறதுக்காக ஃபஸ்ட்டு பேசிக் ஃபண்டமெண்டல் ஸ்ட்ராங்காக இருந்தால் மட்டும்தான் அடுத்தடுத்த சர்க்கியூட் அடுத்தடுத்த ஐசி அப்ளிகேஷன்ஸ் இதெல்லாம் உங்களுக்கு புரியும் இல்லைன்னா புரியாது அதுக்காக தான் சொல்கிறோம் முதல்ல பேட்டரியில் என்னென்ன கம்ப்ளைண்ட் வரும் பேட்டரினால் மட்டும்தான் அந்த கம்ப்ளைண்ட் வருமா ஒரு பேட்டரி ரீப்ளேஸ் பண்ணால் சரியாக போயிருமா இப்போ பேட்டரினால் சில கம்ப்ளைண்ட்லாம் சிம்டம்ஸ்லாம் சொல்லியிருக்கேன் அறிகுறி என்னென்ன சொல்லியிருக்கேன் சார்ஜ் ஏறல விட்டு விட்டு சார்ஜ் ஏறுது பேட்டரி உப்பிக்குது ஃபயர் ஆகுது ஹீட் ஆகுது வெடிச்சிருச்சு இந்த மாதிரிலாம் வந்தால் பேட்டரி ரீப்ளேஸ் பண்ணால் சரியாக போயிடுமா அப்படின்னு கேட்டால் நிச்சயமாக இல்லை அடிப்படை என்னென்னா சார்ஜிங் யூனிட் அந்த சார்ஜிங் யூனிட்டுக்குள்ள நாம் இரநூத்தி முப்பது வோல்ட் அல்லது இரநூத்தி இருபது வோல்ட் ஏசி உள்ளே கொடுத்தா அது டிசியாக மாறும் பேட்டரிக்கு தகுந்த மாதிரி பர்டிகுலர் ஆம்பியர் பர்டிகுலர் வோல்ட் அதுக்கு போகணும் அப்படிங்கிறத டிசைன் பண்ணி தான் அந்த எலக்ட்ரானிக் சர்க்கியூட் இருக்குது சார்ஜிங் சர்க்கியூட் இருக்குது நாம் மேற்கொண்டு நிறைய வீடியோஸ் பார்க்க போகிறோம் இது சம்மந்தமாக பார்க்க போகிறோம் இப்போ பேசிக் உங்களுக்கு நடத்திட்டு இருக்கேன் இது வரைக்கும் வீடியோ இதை பற்றி பார்க்காதவங்க சார்ஜிங் யூனிட் பார்க்காதவங்க நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க ப்ரீவியஸ் வீடியோஸ் ஒரு அஞ்சு வீடியோ அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன் அதை பார்த்துட்டு இதுக்கு வாங்க உங்களுக்கு புரிய ஆரம்பிக்கும் அதில் என்ன சொல்ல வரோம் அப்படின்னா பேட்டரியை கட் ஆஃப் பண்ணுறது எப்படி பேட்டரிக்கு போகிற சார்ஜிங் ஓல்ட்டை கட் பண்ணுறது எப்போ கட் பண்ணணும் பேட்ரி ஃபுல்லாகிடுச்சுன்னா கட் பண்ணணும் பேட்ரி வந்து கம்மி ஆகிடுச்சுன்னா ஒன்று ஆன் ஆகணும் ஆட்டோமேட்டிக்காக ஆன் ஆகணும் இந்த ஆட்டோமேட்டிக்காக ஆன் அண்ட் ஆஃப் ஆகக்கூடிய ஒரு சர்க்கியூட் தான் ரொம்ப சிம்பிள் சர்க்கியூட் லாஸ்ட் கிளாஸில் கொடுத்தது கூட கொஞ்சம் கிரிட்டிக்கல் ஓகே இப்போ எப்படி நம்ம அஸ்மல் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது நீங்கள் அஸ்மல் பண்ணணுங்கிறது தான் இந்த வீடியோ கொடுத்துருக்கேன் உங்களுக்கு ஏற்கனவே உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன் நியூ கமர்ஸ் யாராவது இருந்தீங்கன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணும்போது மறக்காமல் பெல் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் கூடவே ஆல் செலக்ட் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நாங்கள் அப்லோட் பண்ணக்கூடிய ஒவ்வொரு வீடியோ உடனுக்குடன் உங்களுக்கு வந்து சேரும் மோர் ஓவர் உங்களுக்கு நிறைய டெலிவரி டீட்டெயில்ஸ் சொல்லியிருக்கேன் எங்களுக்கு ஒரு ட்ரைனிங் இன்ஸ்டியூஷன் இருக்குது ஆன்லைனில் ட்ரைனிங் கொடுத்துட்ருக்கோம் நிறைய கோர்ஸஸ் இருக்குது கிட்டத்தட்ட பத்து எலக்ட்ரானிக் கோர்ஸு இண்டிவிஜுவல் கோர்ஸ் இருக்குது மிக குயர்ந்த பயிற்சி கட்டணம் யார் வேணால் படிக்கலாம் வயசு வித்தியாசம் இல்லை ஓகேங்களா இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்தால் போதும் எல்லாருக்கும் நான் சொல்கிறதுல என்னென்னா ஒரு எலக்ட்ரானிக் சர்க்கியூட்டுக்குள்ளே நீங்கள் ஒரு இண்டஸ் இண்டஸ்ட்ரியல் பேலன்ஸ்டு இந்த மாதிரி ஒரு சர்க்கியூட்டுக்குள்ளே வரவேணும் அப்படின்னு சொன்னால் நீங்கள் முதல்ல தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது பேசிக் எலக்ட்ரானிக்ஸ் ப்ராஜெக்ட் டிசைனிங் மினி ப்ராஜெக்ட் ஒரு பத்து ப்ராஜெக்ட் யார் வேணால் அசம்பிள் பண்ணலாம் முப்பது நாள் டைம் இருக்கும் டெய்லி
இப்போ சர்க்கிட் பாருங்க இதில் ரெட் கலர் இண்டிகேட்டர் எரியுது கூடவே அந்த டிஸ்பிளேயில் வர வோல்ட் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு கிட்டத்தட்ட என்ன வோல்ட் நைன் வோல்ட் காமிக்குது நைன் பாயிண்ட் எயிட் வோல்ட் அதில் காமிக்குது அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் பேட்டரி லோ வோல்ட்டில் இருக்குது அப்படின்னு அர்த்தம் ஓகேவா இப்போ இப்போ பார்க்கலாம் இப்போ இப்போ என்னாச்சு உங்களுக்கு இப்போ ஃபோர்டீன் வோல்ட் வந்துருச்சு ஃபோர்டீன் வோல்ட்டுங்கிறது இது வந்து பேட்டரி சார்ஜ் ஃபுல்லுன்னு அர்த்தம் அதாவது நான் உங்களுக்கு இந்த வீடியோவை கொடுக்கணும் அப்படின்னா சார்ஜிங் சர்க்கியூட்டை ஆட் பண்ணி கொடுக்கணும் பட் அது கொஞ்சம் கிரிட்டிக்கல் ஏன்னா இந்த ஏரியாவுக்குள்ளே கவர் ஆகாது ஏற்கனவே நான் சார்ஜிங் சர்க்கியூட் நிறையா கொடுத்துருக்கேன் பர்டிகுலராக எல்எம் த்ரீ ஒன் செவன் பற்றி கொடுத்துருக்கேன் இப்போ அதுலேருந்து வோல்ட் வரதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த வோல்ட் வந்தோன்னே இப்போ தேர்ட்டீன் பாயிண்ட் ஃபைவோ ஃபிஃப்டீன் வோல்ட் நியர்லி வந்துச்சுன்னா இந்த பேட்டரி ஃபுல்லுன்னு அர்த்தம் ஒருவேளை லோ வோல்ட் ஆகுதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் பாருங்கள் இப்போது ரெட் கலர் லைட் எரியுது இப்போது ரெட் வோல்ட் எவ்வளோ வருது நைன் பாயிண்ட் எயிட் ஒரு வந்து இப்போது இப்போ தேர்ட்டீன் பாயிண்ட் செவன் வந்துச்சுன்னா அந்த க்ரீன் கலர் பேட்டரி ஃபோல் தென் உங்களுக்கு பேட்டரி டவுன் ரெண்டுமே வரும் சரி இந்த சர்க்கியூட்டுக்கு என்ன தேவை அப்படின்னு கேட்டால் வெரி வெரி ஃபியூ காமனன்ஸ் இந்த டோட்டல் காஸ்ட் இந்த சர்க்கியூட்டு காஸ்ட் நியர்லி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ருபீஸ் தான் வரும் வெறும் இருபத்தஞ்சி ரூபாயில் ஒரு அற்புதமான ஒரு சர்க்கியூட் நீங்கள் அஸ்மல் பண்ணி பார்க்கணுங்கிறதுக்காக தான் கொடுத்துருக்கேன் இதை பற்றி ஒரு ஸ்கிமேட்டிக் டயக்ராம் கொடுத்துருக்கேன் பேட்ரி காமிச்சிருக்கேன் இது வந்து உங்களுக்கு என்ன சர்க்கியூட் உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக் டூ ஹோல்ட் பேட்டரி சார்ஜிங் சர்க்கியூட் வித் கட் ஆஃப் ஹோலில் கொடுத்துருக்கேன் சார்ஜ் ஏறிச்சுன்னா ஒரு பொசிஷன் சார்ஜ் இல்லை அப்படின்னா ஒரு பொசிஷன் ரிலே வந்து கனெக்ட் பண்ணுது கூடவே நமக்கு ரெண்டு இண்டிகேட்டர் இருக்குது ஓகே இப்போ நம்ம ஸ்கிமேட்டிக் டயக்ராம் பார்க்கலாம் ஓகேங்களா இப்போ பார்க்கலாம் இந்த சர்க்கியூட்டில் பார்த்தாவே உங்களுக்கு தெரியுது ஒரு ஸ்க்ரீன்ஷாட் நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் இந்த சர்க்கியூட்டில் என்னென்ன இருக்குது ஓகேவா இதில் ஒரு ரிலே மெயின் வந்து ரிலே பாருங்கள் இந்த இடத்துல ரிலே இருக்குது ரிலே அப்படின்னா நிறைய பற்றி நிறைய வீடியோஸ் உங்களுக்கு அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன் சப்போஸ் நியூ காமர்ஸ் யாராக இருந்தனா அந்த வீடியோ பாருங்கள் ஓகேங்களா ரிலே ட்ரைவ்னால் வெறும் ரிலே மட்டும் ட்ரைவ் ஆகுமா இல்லை அதை ட்ரைவ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு சர்க்கியூட் அதுக்கு பேர் ரிலே ட்ரைவர் அப்படின்னு பேர் இதில் பிசி பைப் ஃபோர் செவன் அப்படிங்கிற டிரான்சிஸ்டர் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஓகே இதில் பார்த்திங்கன்னா இதான் வந்து ரிலே காயில் மீதி மூணு பின் இருக்கு இல்லையா அதுதான் வந்து போல் வே இது வந்து போல் இந்த ரெண்டு வே இப்போ இந்த சர்க்கியூட் படி பார்த்திங்கன்னா இந்த போல்லேருந்து இந்த வேவ் கனெக்ட் ஆகிருக்கு இதிலேருந்து நேராக ஒரு எல்இடியோடய ஏனோடு கேத்தோடு என்ன பண்ணியிருக்குன்னா ஒரு ரெசன்ஸ் மூலிமா நேராக நெகட்டிவ் பாயிண்ட்டு கொடுத்துருக்கு அதாவது இது வந்து ப்ளஸ்ஸு இது மைனஸ் ஃப்ரம் சார்ஜர்னு கொடுத்துருக்கு சார்ஜர்லேருந்து கொடுக்குறோம் எதுக்காக நேராக பேட்டரியை சார்ஜ் பண்ணுறதுக்காக இந்த இடத்துல ஐஎன் ஃபோர் தௌசண்ட் செவன் டயோட் இருக்குது இதன் வழியாக ஃப்ளோ ஒரு கரண்ட் நியர்லி ஒன் ஆம்பியர்னு சொல்லியிருக்கேன் இது வந்து ஒன் ஆம்பியர் ரெஸ்பான்ஸ் சொல்லக்கூடிய ஒரு பவர் சப்ளை ஓகேவா அப்போது நம்ம என்ன கொடுக்கணும் அப்படின்னா எல்லாம் திரியோன்னு சோனாக இருக்கட்டும் வேறு ஆர்டினரி ஒரு டிரான்ஸ்ஃபார்மர் ஸ்டெப் டவுன் பண்ணி வந்தாலும் சரி அதில் ஒரு ஒன் ஆம்பியர் டிரான்ஸ்ஃபார்மர் இருந்தால் போதும் ஓகேவா இப்போது சார்ஜர்லேருந்து வர்ற வோல்ட்டு நேராக இந்த சர்க்கியூட்டுக்களை போய் தென் பேட்ரிக்கு போகிற மாதிரி டிசைன் பண்ணியிருக்கு எதுக்காக எப்போது அப்போ பாருங்கள் இந்த பாசிட்டிவ் வோல்ட் என்ன பண்ணு நேராக இங்கேருந்து வருது இந்த வழியாக வந்து நேராக ரிலே காயில் வருது ரிலே காயிலுக்கு வந்து ட்ரான்ஸ்டோட கலெக்டருக்கு வருது ஓகே இது ட்ரான்ஸ்டினுடைய கலெக்டருக்கு தேவையான பயாஸ் லோடு வந்து ரிலே ஓட காயில் இது வந்து சேஞ்ச் ஓவர் சுவிட்ச் மாதிரி இந்த இடத்துலேருந்து பாருங்கள் ஒரு பாசிட்டிவ் வோல்ட் நேராக வந்து போலுக்கு வருது போல்லேருந்து வேலில் கனெக்ட் ஆகி ஒரு ரிலேவை பொறுத்த வரைக்கும் நார்மலி க்ளோஸ் இருக்குது நார்மலி ஓப்பன் இருக்குது நம்ம எந்த ரிலே வேணாலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி போல் வே நீங்கள் சால்ரிங் பண்ணுறது கரெக்டாக பண்ணினா போதும் இந்த ரெண்டு எல்இடி எரியணும் அப்படின்னா ஏனோடுக்கு ப்ளஸ் வரணும் கேத்தோடுக்கும் மைனஸ் வரணும் இந்த ரெண்டு எல்இடியோடைய கேத்தோடும் ஒரு ஒன் கே ரெசன்ஸ் மூலிமா நெகட்டிவில் கொடுத்துருக்கு ஓகேங்களா நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் ஒரு எல்இடியோடைய பாசிட்டிவ் லைனில் தான் ரெசன்ஸ் கொடுக்கணும் நெகட்டிவ் லைனில் கொடுக்கணும் இல்லை எந்த வேணும் சர்க்கியூட்டுக்குள்ளே ரெசன்ஸ் இருந்தால் போதுமானது பிரைட் அதிகமாக வேணும் அப்படின்னா ஒன் கேக்கு பதிலாக நீங்கள் ஃபைவ் சிக்ஸ்டி ஓம்ஸ் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் எல்இடி கொஞ்சம் லாங் லைஃப் வரணும் இல்லை ஓரளவுக்கு விசிபிளாக இருந்தால் போதுன்னா ஒன் கே ரெசன்ஸ் போதும் இதுவே நீங்கள்
பிக்கப் ஆகாது சர்க்கிட் புரிஞ்சுக்கிட்டால் போதும் ஏன்னா நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் ஒரு டயக்ராமை டவுன்லோட் பண்ணுவோம் அல்லது ஒரு டயக்ராம் பார்த்து நாம் ஒரு ப்ராஜெக்ட் பண்ணுவோம் அவுட்புட் வர மாதிரி டிசைன் பண்ண போகிறோம் அவ்வளோதான் நாம் எதுவும் புதுசாக எதையும் உருவாக்க போகிறதில்லைன்னு ஆரம்பத்துலேருந்தே சொல்லிகிட்ருக்கோம் இன்னும் சொல்ல போனால் நம்ம கடைசி வரைக்கும் காப்பி தான் அடிக்க போகிறோம் ஒரு சர்க்கியூட்டில் ஓகேவா அப்போ ஒர்க் வந்து ரொம்ப ஈஸி ஓகே டிசைனிங்னு வரும்பொழுது தான் நமக்கு இந்த கால்குலேஷன்லாம் தேவை அதர்வைஸ் இதை பற்றி நீங்கள் ஓரி பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஓகேங்களா இந்த இடத்துல டயோடு எதுக்காக இருக்குது இரு பிளாக்கிங் டயோட் அப்போது இந்த சப்ளை இங்கே டுவல் வோல்ட் இங்கே கொடுக்குறோன்னு வச்சுங்களேன் அது என்னது நேராக ரிலே காயில் மூலிமா இந்த டயோடு மூலிமா பேட்ரிக்கு போகுது ஓகேவா அப்போ பேட்ரி ஒரு வேலை ஃபுல்லி சார்ஜ் ஆனால் கூட பேட்ரியிலேருந்து ரிவர்ஸாக வோல்ட் இங்கே வராது அதுக்காக தான் இந்த டயோடு கொடுத்துருக்கோம் ஐஎன் ஃபோர் தௌசண்ட் செவன் யூஸ் பண்ணலாம் ஐஎன் ஃபைவ் ஃபோர் டபுள் ஜீரோ டூ ஐஎன் ஃபைவ் ஃபோர் ஃபைவ் ஃபோர் ஜீரோ எயிட் வரைக்கும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் பேட்ரியோடைய ஆம்பியர் வோல்ட்டை பொறுத்து சிக்ஸ் ஆம்சர் டயட் கூட நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அது அடுத்தடுத்த வீடியோவில் வரும்போது உங்களுக்கு டீட்டெயில் சொல்கிறேன் உங்களுக்கு ஓகே இதில் சிம்பிளாக என்னென்னா ஒரு டிரான்சிஸ்டர் இந்த டிரான்ஸ்டருடைய பேஸுக்கு கிடைக்கிற வோல்ட்டை பொறுத்து இந்த டிரான்ஸ்டர் கண்டக்ஷன் ஆகும் ஒருவேளை இதில் வர சப்போல வோல்ட்டு டுவலாக இருக்கும்போது பேஸுக்கு ஒரு பாயிண்ட் ஃபைவ் வோல்ட்டு வரும் சப்போஸ் வோல்ட்டு குறையும் போது பேஸ் வோல்ட்டு வராது வராத போது இந்த டிரான்ஸ்டர் ஒர்க் பண்ணாது ஒர்க் பண்ணாத போது ரிலே காயினுடைய போல்வே எந்த பொசிஷனில் இருக்கோ அந்த பொசிஷன் மூலிமா ஒரு எல்இடி எரியும் இப்போது இது ஒர்க் பண்ணலைன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த சர்க்கியூட் வந்து ஒர்க் பண்ணலை அல்லது ஒர்க் பண்ணுது நீங்கள் எப்படி எடுத்துட்டாலும் சரி ஓகேவா நாம் இதில் மாற்றி அமைச்சிக்கலாம் ஏன்னா போல்வேவே நம்ம மாற்றி அமைச்சிக்க முடியும்னு சொல்லியிருக்கேன் அதுக்கு தான் உங்களை எல்லாம் சிம்பிளாக சில ப்ராஜெக்ட்லாம் செய்ய சொல்கிறேன் அந்த ப்ராஜெக்ட் செய்யும் பொழுதுதான் அந்த ரிலே காயினுடைய ஆப்ரேட்டிங் வோல்ட்டு போல்வே நார்மலி க்ளோஸா நார்மலி ஓப்பனா சிங்கிள் போல் சிங்கிள் துறவா சிங்கிள் போல் மல்டி துறவா அப்படிங்கிறதெல்லாம் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்க முடியும் ப்ராஜெக்ட் பண்ணினா மட்டும்தான் புரியும் ஓகே இந்த இடத்துல இருக்கக்கூடிய ஃப்ரீவீல் டயோடு இந்த ரிலே ஒர்க் பண்ணும் பொழுது என்ன அதனால் வரக்கூடிய ஒரு இஎம்இ ஃபோர்ஸை வந்து இது வந்து சப்ரஸ் பண்ணி எடுத்துக்கும் அதுக்காக கொடுத்துருக்கு இதுக்கு பேரில் ஒரு எல்இடி கூட கொடுக்கலாம் இந்த ரிலே ஒர்க் பண்ணுதா இல்லையான்னு பார்க்குறதுக்காக ஓகேவா இதுக்கு பேஸ் பயாஸுக்கு ஒரு ஃபோர் பாயிண்ட் செவன் கே கொடுத்துருக்கு கிரவுண்ட்லேருந்து ஒரு டென் கே ரெசன்ஸ் கொடுத்துருக்கு இப்போது டென் கே ரெசன்ஸ் மிட்டில் இருக்கிறதா வச்சுக்கோங்களேன் டென் கேவோட மிட்டில் இருக்கிறதா வச்சுக்கோங்களேன் ஃபோர் பாயிண்ட் செவன் கேவ் ஃபைவ் கேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் டென் கேவில் பாதி வந்து ஃபைவ் கேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்போ ரெண்டு ஃபைவ் கேக்கு நடுவில் எவ்வளோ வோல்ட்டு வரும் அப்படின்னா என்ன எதை பொறுத்து இருக்குது அப்படின்னா பாசிட்டிவ் லைனில் டூ வோல்ட்டுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஆஃப் ஆஃப் த வோல்ட்டு தான் வந்து நிற்கும் ஜீரோ வோல்ட் வந்து நிற்கும் ஓகேவா இந்த வேரியபிள் ரிசன்ஸ் அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறது மூலிமா இந்த பேஸுக்கு கிடைக்கக்கூடிய பாசிட்டிவ் வோல்ட்டை கூட்டலாம் குறைக்கலாம் பாசிட்டிவ் வோல்ட் பாயிண்ட் ஃபைவ் வோல்ட் வந்தால் இந்த டிரான்ஸ்டர் கண்டக்ஷன் ஆகும் இந்த டிரான்ஸ்டர் கண்டக்ட் ஆச்சுன்னா ரிலே கண்டக்ட் ஆகும் ரிலே கண்டக்ட் ஆச்சுன்னா நமக்கு இண்டிகேட் லைட்டு பேட்ரியோட சார்ஜ் ஃபுல்லாக இல்லை லோவாக அப்படிங்கிற இண்டிகேஷன் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கலாம் கூடவே என்ன பண்ணலாம் இந்த இடத்துல டயோடு வழியாக உங்களுக்கு கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகும் பேட்டரி சார்ஜ் ஏறும் லாஸ்ட் கிளாஸில் சொன்னேன் இல்லையா அதே தான் உங்களுக்கு லாஸ்ட் கிளாஸில் என்ன சொல்லியிருக்கேன் பாருங்க இதுதான் சர்க்கியூட் அதில் என்ன பண்ணியிருக்கோம் ரிலே காயில் மூலிமா டைரெக்டாக ஃபேஸ் நியூட்ரல் ஆன் ஆஃப் சுவிட்ச் இருக்கு இல்லையா ஆன் ஆஃப் சுவிட்சை கட் பண்ணுற மாதிரி உங்களுக்கு நான் சர்க்கியூட் கொடுத்துருந்தேன் இதுதான் லாஸ்ட் கிளாஸில் நடத்துனது அதே மாதிரி தான் டிரான்சிஸ்டர் கலெக்டர் எமிட்டர் ஹை ரெசன்ஸ் எப்பவும் இருக்கும் பேஸுக்கு இப்போ ஒரு பாயிண்ட் ஃபைவ் வோல்ட் கிடச்சா ஹை ரெசன்ஸ் லோ ரெசன்ஸாக மாறும் லோ ரெசன்ஸாக மாறிச்சுன்னா ரிலே கால் கண்டெக்ட் ஆகும் ரிலே கால் கண்டெக்ட் ஆச்சுன்னா இந்த சுவிட்ச் ஓப்பன் அல்லது க்ளோஸ் பண்ணிடலாம் இது வந்து லாஸ்ட் கிளாஸில் வந்த சர்க்கியூட் சேம் அதே தான் உங்களுக்கு நீங்கள் நியூ கமர்ஸ் யாராவது இருந்தீங்கன்னா ட்ரான்ஸ்டரோட டைப் என்ன அது எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது எப்படி ஓல்ட் அளக்கிறது எப்படி செக் பண்ணுறது எப்படி அப்படிங்கிற டீட்டெயில்ஸ் போத் அனலாக் அண்ட் டிஜிட்டல் மல்டிமீட்டர் ரெண்டு மூலிமாவும் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கேன் பாருங்கள் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஓகேங்களா இதுதான் டோட்டல் ஆஃப் சர்க்கியூட் சிம்பிள் சர்க்கியூட் நான் தான் காஸ்ட்டு ரொம்ப கம்மி நியர்லி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ருப்பீஸ்னு சொல்லியிருக்கேன் அசம்பிள் பண்ணி பாருங்கள் சக்ஸஸ்ஃபுல் ப்ராஜெக்ட் எல்லாமே டெஸ்டட் ப்ராஜெக்ட் தான் பண்ணிட்டு தான் உங்களுக்கு